अब पहिला त मकै धान गरिन्थ्यो अब कति गरिरहनु मकै धान सधैँभरि हैन हजुर अब सधैँभरि कोदालो खन्न गर्न नसकिने अवस्था पनि हुन्छ र त्यही भएर फलफुल खेती लाउँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो योजना बनिएको छ यो खारल चाहिँ खास गरेर 1 मिटर गहिराई र 1 मिटर गोलाई हुनु पर्यो चारैतिर नाप्दा चाहिँ 1 मिटर हुनु पर्यो हैन गोलाई अथवा चाहिँ नि वर्ग आकारको पनि भए पनि हुन्छ गुरु नभएर वर्ग आकारको भए पनि 1 मिटर वर्ग आकारको बनाए पनि हुन्छ सबैभन्दा पहिला यो अब गाई बस्तीले खाएर उब्रेको घसेउटा अलिकति लाउने यसले चाहिँ तलमुनि खोकुल भएर पछि जरा चाहिँ फैलिन सजिलोको लागि अनि यो कुइएर मल पनि बन्ने खालको हैन हजुर टुक्रा टुक्री घसेउटाले हामी यहाँ पहिले सबैभन्दा पहिले यहाँ तल चाहिँ अलिकति यो अब देखा हुन्न त लगाएर मिलाउने भर्छ के पिउन भन्छ यसले माटो उपरमा दिनु पर्यो अ पहिला चाहिँ यसरी वरिपरि अब यो कति इन्च के हो यो लगभग 1 फिट जति 1 फिट हजुर अ 1 फिट उचाइमा नभए आधा फिट भए पनि चाहिँ 1 फिट चाहिँ भए हुन्छ मेरो सल्लाह सुझाव चाहिँ के भने बिरुवा तपाईहरुले लगाउनु हुन्छ भने अब यो आधुनिक प्रविधि अहिलेको वैज्ञानिक प्रविधि यही छ 1 मिटरको गोलाईको खारल खनेर 1 मिटर गहिरो खनेर मैले बनाए जस्तै तपाईहरुले पनि बनाएर बिरुवा रोप्नुस् है नमस्ते म टंक सम्मान पे आज अलिकति कृषि सम्बन्धी जानकारी गर्नको लागि खास गरेर कुनै पनि बिरुवा रोप्दाखेरि खारल कति मिटरको गहिरो कत्रो चाहिँ नि वाइड अथवा त्यसको चौडाइ कत्रो हुनु पर्छ भन्ने विषय र यो खारलमा के के हाल्ने वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा चाहिँ कसरी यो फलफुल खेती गर्दाखेरि त्यो खारलहरु खन्ने र के के वस्तु लाउने भन्ने विषयमा हामीले अलिकति जानकारी दिनको निमित्त आज रिटायर हाई स्कुल का हेड सर पनि हुनुहुन्छ उहाँ रिटायर पनि भइसक्नु भएको छ अहिले रिटायरमेन्ट हुने क्रममा चाहिँ उहाँले फलफुल खेती आफ्नो जमिनमा फलफुल खेती गरिरहनु भएको छ म उहाँलाई आजको यस सानो भलाकुसारी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ दाइ नमस्कार हजुर यहाँको शुभ नाम मेरो बिरबहादुर सम्मान थिए यो तपाई बसेको एरियाको नाम चाहिँ के हो यो चाहिँ खास तेनुपा हो हाम्रो यो टोललाई चाहिँ तीन घरे टोल भन्छ पहिले चाहिँ यहाँ तीनवटा मात्रै घर थियो अरे त्यसरी तीन घरे टोल हजुर भन्ने प्रचलन चाहिँ रह्यो अरु दुई घरका मान्छे चाहिँ मासि हाम्रो नाम चाहिँ तीन घरे टोल रह्यो भनेपछि एक घर मात्रै छौ एक घर मात्रै छ अ एक घरले चाहिँ एक घर चाहिँ पाँच पाँच भई थुप्रै घर भइसक्या छन् नि जान त ए अहिले त अब नाति पनाति थुप्रै भइसक्या छन् हैन अब तपाईले यो रिटायर लाइफमा चाहिँ बढी के गरेर समय बिताइरहनु भएको छ अब खास चाहिँ कृषिमै म अहिले चाहिँ टाइम दिइरहेको छु अब त्यसमध्ये पनि अब यसपालि चाहिँ विशेष यो कागती खेती अथवा चाहिँ आँप अनि एभोकाडो जस्ता खेतीहरू लगाएर हजुर लामो समयसम्म चाहिँ अब उत्पादन आउने हिसाबले त्यस्तो योजना चाहिँ यसपालि बनिएको छ अब पहिला त मकै धान गरिन्थ्यो अब कति गरिरहनु मकै धान सधैँभरि हैन हजुर अब सधैँभरि कोदालो खन्न गर्न नसकिने अवस्था पनि हुन्छ र त्यही भएर फलफुल खेती लाउँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो योजना बनिएको छ भनेपछि स्थायी रूपमा चाहिँ यो अहिले खेती गर्नुभयो किनभने अब मकै धान भनेको त अस्थायी हो अहिले गऱ्यो फेरि उत्पादन गऱ्यो त्यो हिसाबमा होइन र अब तपाईँ यो खेतीमा लोभिनुको खास कारण चाहिँ के हो होइन अब यो लोभिनु भन्दा पनि यो अब जति बुढो भएपछि काम गर्न सकिँदैन काम गर्न यसै यो फलफुलहरूले यसो हेरेखदेख गर्दा पनि त्यहाँबाट पनि आम्दानी आउँछ त्यो हिसाबले पनि त्यतातिर आकर्षित बन्न खोजेको हो भाइ अब अहिले रिटायर पनि हुनुभयो उमेरको हिसाबले पनि निकै माथि नै होला हाम्रो दर्शक बिनहरूलाई उमेर भन्नु मिल्छ मिल्छ नि म बैसठी वर्ष पुगेर त्रिसठी लागे भनेपछि यो बैसठी वर्षको उमेरमा उहाँको यु युवा जोस देख्दाखेरि हामीलाई पनि केही गरौँ गरौँ लागेको छ दर्शक बिन तपाईँहरूलाई अब यो खास यो फलफुल रोप्दाखेरि के के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अब दाइलाई अलिकति थाहा भएको र तपाईँले जाने बुझेको सोधेको हिसाबमा यो खाल्डो चाहिँ कति मिटरको के हो यो बारे अलिकति जानकारी यो खारल चाहिँ खास गरेर एक मिटर गहिराई र एक मिटर गोलाई हुनु पर्यो चारैतिर नाप्दा चाहिँ एक मिटर हुनु पर्यो होइन गोलाई अथवा चाहिँ नि 
वर्ग आकार को भाई गोलो न भर वर्ग आकार को भाई एक मीटर वर्ग आकार को बनाए भी हो तो गोलो भाई भो एक मीटर गहराई एक मीटर उचाई यो के आधुनिक यो प्रविधि नहीं हो ये यो एकदम आधुनिक हो फलफूल खेती को लगी ये सुंतला हो जुनार हो चाहे कागज जुनसुक एगो कार जुनसुक तराई में यही हो कि पहाड़ में बेग्ले हो कि यो हो यो तो तराई संसार में सब ठावी विश्वभरी नहीं अब एक पटक ये पैला ये मुनी बड़े के लाइन छो पी हम काम कर देखाइ सुरू में के लाइन सब भाई पैला ये अब गाई बस्ती खा रे घसौटा अलग लाने इस तल मुनि खोकुल भर पीछे जरा चाहे फैलिन सजी को लगी कुए मल भी बनने खाले है टुकड़ा टुकड़ी घसौटा हम यहाँ पैले सब भाई पैल यहाँ तल अलग अब देखा तो लगाए मिलाने भर सकता मजा मिलाने मिलाने हजार सब तीर यह घसेटा घसेटा ये खास कसरी लाने खास के घसेटा चाहे पीछे कुंद जी मटो खुकुल बन मटो खुकुल जरा फैल सजी होने मथि जरा जी सजी सजी होने अब तल मजा मिलाने तेल मिलाने चार अब अब यो पछाड़ी से के यो पछाड़ी से हमें यो पात पश पतिर पतिर भो या खर खर पात पतिर सकिए पतिर भैन अरुण लाइन सकता लाइन खर भी लाइन सकता गाई बस्ती नखा तो खर को राख ये लगभग छ इंच उचाईसम छ इंच लाने छ इंच उचाईसम खाता खेल छ इंच उचाईसम लाने पे यो पतिर से बड़ी के को राम हो यो पतिर तो सब भाग उत्तीस मौवा को पात सब भाग राम हो अब नभेटे में जे जे भेटिं ते लाने हो अब यहाँ यो बाँस को लगे है अनुसार अब इस मजा मिलापरी मिला खाने उचाई आओस् है हजर अब यह छ इंच उचाई आने करी सब तरह बराबरी वरीपरी मिलाने टो भाषिने ठिक्क ला ठिक्क छ इंच मत हो अब यह इसी मिलाई सके के अब यो अब यह भाग मत हरियो सेवला ए यहाँ इसमें के मटो लाने पर्दन पर्देन इसमें एकदम अलग हरियो सेवला यह भाग मत मटो जो सेवला भी लगभग छ इंच हरियो सेवला छ इंच नहीं लाने तेस पूरे घटने संभावना बाहर इंच नहीं लाने पर्व है बाहर इंच जी अब यह सेवला लो ये सेवला यो सेवला बड़ी के को उपयोगी होवला तो भरसक अब आपको वरीपरी के भेटिं ते प्रयोग करने हो भाई बाक्लो पात भो मऊआ चिलाने यो तो सीमाली जो लगे मैं ये तो सीमाली इसी इस बेस मैं छ इंच जी उचाई में लाने यो इस पूरे ये तब यो कदम को भी लियां कदम भी नपुगे अलग कदम थे लिया कदम लादा खेल के असर तो छेन छाई हो तो सेवला नहीं हो ये कुे मल बन ती के लाइन लाइन है हजर जस्ते अब यो लगभग अब लगभग छ इंच पुगो भी होगा हजर अब यह लिया सब हालने नहीं तो हाल दिन तो कि अर्क लाइफ हाल हाल सब कहीं हो तो अब पच्छी ये घटे घटे तल झर्स तल झर्स इस बेसमारी कुल्चिने कुल्चिने खान पे नखा पे पीछे मटो मत रहता अभी फिर तल पी पसी जान कि खाले गहरो होल्ट इस मजा हजर खाने अब इस पच्ची ऊपर में मटो को लिम दिने लगभग एक फिट को चाहिए मटो हाल् प अब यो इसको वरीपरी तब सब खन्न भाषा इसको के तरीका तो यही होनी है सब को यही तरीका अब के लाने इस लिउन भाज इस मटो ऊपर में दिखा पैला इसी वरीपरी अब यह कति इंच के हो लगभग एक फिट जी एक फिट हज एक फिट उचाई में भाई आधा फिट भाई एक फिट भाई अभी यो मटो यो कृषि विज्ञान ने मुनि को एक मथि को एक राम हो नाग्रो में तो भिता को ताशे हाल मल सब तो फ 
इसको राम माटो चाहे भित्र पस्त इस भित्ता तो आछे हालियो अज राम अज सब भाग मटो हल्का मटो ये अगड़ी लगभग तब सब लगा मटो हल्का हो मल भी हो झारपात भी नांगो हो फायदा तेल भित्ता तो आछे हालने कर अब यह यहीं पर झिके को मत अलग तीन के पशु तो मटो में नहन सकता है मल नहन सकता ये तो भाई बड़ी तर यो मटो हे राम्रे देख्छ एकदम मलदार नहीं जस्तु ठीक है ये स्वाभाविक कोई ठाव में अब मल यो फुसरो मटो भी हो सब ठाको मटो मत हो अब यह इस एक फिट जी ला पे एक फिट जी ला पे एक फिट जी लाए पी के अब ते पे चूना अथवा खरानी धमीर नाओस्र है चूना खरानी लाने अ फस्फोरस लाने तो मटो खुकुलो बनाने अभी फोस्फोरस को मात्रा के हो खास ये मात्रा एक चमचा भाषा एटा में एक चमचा लाने भाषा अब यो हाल अब इस कुल्चिन् पर्दन इस अब ये मिला बस भेन मिला मिला भेजे मिले है अब तो लगभग पुगो भी हजर अब यह पछाड़ी चाहे के लगने अब यह पछाड़ी चुना चुना लाने चुना चाह कस्तो चुना खाइने में लाने चुना हो कि कृषि कृषि चुना भाई सा कृषि चुना नहीं हो अब ये ये एवं में चुना था एवं में फस्फोरस फस्फोरस हाँ ये चुना चाहे अब एक दुई मुठी इसी मजा मिला वरीपरी इसको मतलब यहाँ बड़ा अब क्या धमीरा धमीरा नमीरा इसलिए धमीरा कसरी रोक् के कारण रोक् पोल के धमीरा मारदी इस खरानी ने भी खरानी में धमीरा आईन रही चुना भी अब लाइ सको है अब ते पी ये यो खाल फस्फोरस हज खास फस्फोरस नहीं हड्डी को धूल हो लगभग ये यो हड्डी को धूल यो ये फोस्फोरस फोस्फोरस अब यो संगे लगाने बनाने होने इस मैं सुने अनुसार यो क्या बिरुआ लाइट्रोजन भत्व भी दिशाइट्रोजन तत्व दिशा तीन लाइ अब लाए पे अब यह कंपोस्ट मलसंग मिक्स कर मटो लगन पो अब यह अगड़ी लिया यो कंपोस्ट मल कति जी हो लगभग बीस पच्चीस किलो भाजा पच्चीस किलो भाला ठूल एक दो को बराबरी पच्चीस किलो हो हम किलो जोखि झंझट होना डोको अंदाज डोको ठूल अनुमान ठूल डोको यहाँ तब एक डोको लिया एक डोको लिया अब अब इस मिक्स करने मिक्स करने इस मिशा हाल राम नर में मिला हाल इस मिशा हाल सब भाई अब यह यो ये अब तब मिशा हो मिशा इस हाल राम हो यो अब मिशा हाले पी ये झन्न तब खने को भाई एक फुट एक फिट उचाई बनाने अभी एक फिट उचाई बनाए पी कि ठोक बीच में कि अगड़ी पर ठोक किला ठोक्ता सके अन्न खेती खेती मिले अब यह बिरुआ नउर्कसम नहीं होने खेती करना बिरुआ हुर्क तो भैन अब तब हुर्क लगन सकता तब इस पटक कति बिरुआ लगने विचार कर इस पटक अब लगभग पचहत्तर को हार हारी पचहत्तर को हार हारी पुग्स हो भाई ठावले नहीं भाई सौ डेढ़ सौ लगता राम जी धे लगे उत्ती राम हो बिरुआ तो है अभी तब अब यह खन्न तब खन्न भाई कि खेतालो या कसरी मैं ला खन्न ला प्रति एटा को तीन सौ रुपया एक खारल बराबरी ए एक खारल एक मीटर लंबाई चौड़ाई है गहराए रौड़ाई खन्न लीन सौ अभी खन्ने तो थुप्रे खन हो खन्न तो अब एक दिन में दसवटा भी खन्न स हजर मटो अनुसार होुंगा निस्क्यो अभी थोड़े नत्र दस बाहर 
सम्म एक दिनमा खन्न सक्छ 12 वटा भनेपछि त 12 त्यहाँ 36 जाने भो नि त अ जान्छ त्यो त अब काम पनि काम पनि दरो गर्न पर्यो नि त यो खन्न त ज्यानै दुख छला नि दाइ अब यो ठेक्का दिएर अब कामदारले गर्ने हो अब बानी भकोले त खास असर गर्दैन कहिले कहिले खनला त दुख छ नि के छ तपाई आफैले खनेको अनुभव छ मैले पनि खने के त कस्तो ज्यानै दुख हो कि खन्दा खेरि पहिले बानी नहुँदा त तीनटा खन्दा नै मेरो छाती दुखेर छोडेको थिए अ अनि फेरि पछि एकै दिनमा यहाँ कति वटा खन्नु भयो यहाँ नौ वटा खन्यो एक दिनमा अ नौ वटा खाएर चाहिँ खन्यो यहाँ यो ठुलो उसमा त तीनटा खाल्डो बनाउनु भएको छ त्यहाँ तीन दुई एक एक यसरी गर्नु भएको छ हैन यो ठाउँ ठुलो भयो अनुसार हो त्यो ठाउँ अनुसार साङ्गुलो छ भने एउटा अब यो अलिकति यसको यो पुर्ने यो भइहाल्यो यसको डिस्टेंस चाहिँ कतिमा फरक हुन्छ यो चाहिँ खास 3 मिटरको डिस्टेंस छ अ यहाँ यो दुलो देखि यता 3 मिटरको डिस्टेंस छ हैन तर दुलोको गहिराईसँग त 2 मिटर मात्रै जस्तो 2 मिटर मात्रै बस छ लगभग अ ठ्याक्क बिरुवा रोप्ने चाहिँ 3 मिटरको दूरी 3 मिटरको दूरी अ त्यसरी राखेर गरिएको छ हजुर अब यो यो सबै हाल्ने त होला नि यो सबै हाल्ने अनि उपल्लो जस्तै उच्चा बनाएर ए उच्चा बनाउने अ त्यसरी राख हजुर अब हाम्रो जति पनि यो फलफूलको लागि जति पनि रोप्न चाहने जति पनि कृषकहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुले यो प्रविधि चाहिँ अपनाउनु भयो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेछ किनभने हाम्रो रिटायर रहनु भएका हाम्रो हेड सर पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कृषि माथि अलिकति ठुलो आफ्नो आत्मविश्वास बढेर नै यो काम गर्नु भएको तपाईलाई कतिको आत्मविश्वास छ यो कुरा हैन अब यो पहिलो पटक लागि क्यारे सुरु गरेया छ अब हुन्छ नै जस्तो आत्मविश्वास लागेर त सुरु गरेया हो अ किनभने अब यहाँ त श्रम धन हजुर सबै समय खेत चाहिँ नि तपाईले एक्सपेन्ड गर्नु भएको छ खर्च गर्नु भएको छ मेरो पनि नयाँ अनुभव हो अब कस्तो हुन्छ पछि चाहिँ राम्रो फल दिन्छ कि भन्ने नि आशाले चाहिँ सुरु गरेया छ अ अब सुरु गरौँ भनेर यो अगाडि देखि नै मेरो योजना थियो दुई तीन वर्ष अगाडि देखि अ अब समयले साथ नदिएर के भएर त्यतिकै रक 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 है अब तपाईले अलिकति आफ्नो रिटायर लाइफलाई साच्नु भएको हो कि रिटायर भएर चाहिँ यो समय नभ्याएर पनि हो अ समयले नभ्याएर कहिले के हुने कहिले के हुने कहिले फुर्सद नमिल्ने अ अनि यसो यो नभए त अस्ति नै गर्नु पर्ने बर्खा लागिकन हैन मकै यस्तो भएर मकै बिगारेर त्यही त किन यो तपाईले मकैको बीचैमा लाइदिनु मकै यसमा तपाईलाई क्षति पनि भो नि अलि अलि अब मकै मै मारेर हानेको यो अ जे हुन्छ अब मकै वहाँ पनि रोप्ने हो यो तल्लो गराउँदी रोपेर यो तल चाहिँ तपाईले रोप्नु भयो हैन सबै यहाँ यो अगाडि पनि कति त बचाउनु भएर छ अनि त्यही फेरि रोप्न सार्न सकिन्छ यो मकैलाई यही मौसममा चाहिँ नि आफ्नो योजना सुरु भो अ त्यसो भएको नि अब यो खाल्डो त यो भो हैन अब यो खाल्डो भइसकेपछि चाहिँ कहिले रोप्ने हो खासमा अब रोप्नु त यो असारमै रोप्नु पर्ने हो हैन अ अब हाम्रोमा पछि सम्म कहिले बिरुवा उपलब्ध हुन्छ बदवासो सम्म पनि हुन सक्छ पानी हाम्रोमा पाइपलाइनबाट आउँछ पानी नभएर बिरुवा मर्छ कि भन्ने मात्रै हो हैन नत्र भने हामीले जुनसुकै समयमा पनि रोप्न सक्छौ पानी छ भने ए भनेपछि यो ठाउँ चाहिँ जो पाइपबाट पानी ल्याएर पानीको राम्रो सिचाइको राम्रो व्यवस्था छ हजुर अब यो मल चाहिँ लगभग तपाईले माथिल्लो भागमा लगाउनु भयो नि यसको कारण त के हो तलैदेखि लाग्छु मुनि चाहिँ अब रहेर मिक्स गरेर अ यो सबै मिक्स गरेर माटोसँग मिक्स गरेर लाउने हो यो अ यो चाहिँ यो भिताकै तास नयाँ माटो लाउनु पर्यो भने चाहिँ मलको त्यत्र आवश्यक पनि पर्दैन अ अब यो त्यही खनेको माटोमा मात्रै चाहिँ मल लाउनु पर्ने मल लाउनु पर्यो भनेपछि भित्तामा तासेर लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले यति धेरै मल आवश्यक त छैन हैन किनभने माटो एकदम फुरफुर हो त्यो नयाँ माटो लेयरको माटो पस्छ जंगलबाट ल्याएको माटो जस्तै छ त्यो भित्ताको तासेको माटो चाहिँ जंगलबाट बोकेर ल्याएर लाएको जस्तै छ हजुर अझ यो मल लाएको भन्दा पनि त्यो राम्रो ए त्यो भित्ताको त्यो त अझ हारपात हुन्छ हरेक कम्पोस्ट राम्रो मल भन्छ राम्रो कम्पोस्ट मल भन्छ त्यो चाहिँ हजुर अनि यो मल चाहिँ के माथिसम्मै लगाउनु अब यो माथिसम्मै मिक्स गर्दै लाउने उपरसम्म नै यसरी लगायो हैन अब यो त्यति खादिएको छैन यसमा अलि आफैले खाद्दा हुँदैन त्यो खाद्नु पर्दैन बिस्तारै आफै खादिन्छ यो ए यो पानी परेपछि आफै तल झर्छ त्यसैले उच्चा बनाउनुको कारण चाहिँ त्यो ए यो उच्चा बनाउनुको कारण चाहिँ बिस्तारै पानीले बस्दै जान्छ हैन बस्दै जान्छ त्यतिखेर आफै तल झर्छ 
अब यो कहिले कहीं ये तो यो खारल को माटो ले नापुक दाहिरी जे कौसरी पूरा करना अब खारल को माटो पूरे ना ना नाजिक को छह छह को माटो ले आराम तान्नु पारो है ना अब यही नापुक लास्ट है सा वोरा पोरा को माटो ले आरा लाइक फील जासरी भी करना पारो है ना अब यो अब तो वेला यो काम करना लाइक सही कोता वड़ा ज्ञान प्राप्त कागती ने खेती करने पर साले युट हम अन्य नाबनी कागती ने उपयुक्त ठाऊं जस्ते लागेर पहले लेकिने सोच कागती आया था ये वो कार रूपन लाऊने और उस हाथोरे लाऊने कागती बड़ी लाऊने हो हाँ अब कागती तो देरे मांगो प्रति दाना को जेने बीस रुपये पर सौ सार मा आई ना अब त्यो वाइगले त्यो खेती ऐडी तबले गार न माला माल होने संभव है ना मुझे ये ये वाला किस हवा नहीं हमरों गांव घर में सही ये सर बीस रुपए जान दे ना यानी दो रुपए तीन रुपए दाना बड़ी में चार रुपए लाओ लाए ना दो रुपए तीन रुपए दाना जान सब बाजार में पूता था अब ब्याह पारी ले बीस पनी वन्ना शक्ता दस पनी वन्ना शक्ता है ना हम वही ना अब यो यहाँ अब यहाँ तो पनी आइस हो गया था बात हो भी नहीं यहाँ आइस हो गया था वही ना अब डायरेक्ट चाहिए सार में पूरे आरंभ तो बेच ना सकें सा नहीं सकें सा तो अपनी अब ये ब्यापारी ले कहाँ बड़ा कहाँ उठा रहा पूरे उनसे उन्हें ले कती मुनाफा खान सा हमें ला त्रिशक्ला त्यती मुनाफा कहाँ दें सर आह आई ना डायरेक्ट जोन ब्यापारी संग संपर्क वाले वो अपनी सार में पूरे उनसे सार में तो पूरे उनसे सकें सा तेज अब तेज को लागी या तायत को प्रबंध तो था नहीं सा यू ठाव में अब गाड़ी आय रहा है सा है ना अंतिम वाई को ले तो अपने को पछिल्लो इस थाई योजना में तेज हो कि अब लगभग योजना तो तेज हो है ना अब कती सम्मा पुंछा है ना उत्पादन कती गार्न सकिंग सा तेज अनुसार चाहिए गार दे लाना गार दे लाना आजू तब � यहाँ नहीं रे तो मैं बिरुवा रखने वाला सा ये इसको छेव में से और के यो जात को यो बिरुवा पे नहीं सा ये ले कौती को शेप दे ला तो क्योंकि ये तो शेप गाला है ना ये ले लाम लाम हागा काटे ला छान छोटो बना ये तो छेव पटी थास नू पड़ा थास ऐसा नू बना सकिंग सा आजू अब यो ये रा यो बेलाई ती को बे� यहाँ तो बेलावती आप ही उम्रे रा आप ही फाल मानें जी यो बेलावती तो मेरे रोप नो आये तो आये ना आप ही बिताबरी उम्रे इंसान यहाँ जंग केरी बारी सेब कर सावने सब पे बिरार मारने का इरन है ये आप ही उम्रे से बिताबरी बाने वासी मौके को लागी अजर चाहे तो मेरे ये लाइ चाहे उखेले फाल अब लगभग तो मेले यहाँ पूरी पनी शौक नहीं हुआ है ना अब जाती पनी यो आइले हेर रान वाले ने जाती पनी अब दर्शक भी नाले देख ही आलनो वो यो चाहे बीच को भाग में वाले किला गाड़ रान वाला सब पची अन्य खेती कर रहा सें यो दूलो को मध्य भाग कहाँ पड़ता अब यो खाड़ल को मध्य भाग कहाँ पड़ता किन बनाने वाले को रहस्य वाले यो मैटो पाची जाएं बिस्तारे दब देगा यार जाएं सेम लेवल में यो मैट के लेवल में आई पुक्ता अनित्यो वाले को ले वाले जाएं आइले त्यो दबिनो बात बताऊं ना वाले एक फीट अगले बनाऊं पर सा है ना अनित्य पाची ठीक काम है अब यो यो साल तो अब रोपने अब अवस्था में अलिक स्थिति भी नहीं था ना ये था अब लॉकडाउन पसारी लॉकडाउन खुले रहा संभव हुआ नहीं ये साले रूप नहीं हो अब आए ना मरे आगम साल अब प्राय यो कृषि फॉर्म और मैं अपनी चाहे क्या रे बिरुवा ऑर्डर गर्न पर सा बने रहा बने सुने थे अब बिना ऑर्डर पाई है ना फिर तो ऑर्डर गर्न पर नहीं होला कि तो � पाची नहीं आवा यो हेयर नो पाने को लगना अब यह तबे पाइयो वन लेयर रूप नहीं हो पाइयो नहीं एक साल पाची आर्डर करे बाह में लेवनु पाने अब यो धनकुटा जिला को लागे बड़ी यो धनकुटा पर पारी पातले क्रिस्टी फॉर्म साइ ना अब लगभग तेरी बड़ा लेवने तो लानी तेरी नहीं योजना देखा अब फिरूं 
अब यह फर्मा कल्चर में नया नया बिरुवा उत्पादन कर सकते हैं तो हमें ना पुख्त बिरुवा दी देना साझा ये वाला दौड़ा दिए करें पार लाख देना पार लाख देना अब ये वाला दौड़ा बिरुवा तो पसी मार रहा है मैं साक्षा आई ना साझा अब ये लगभग पूरा बाय का है ना पूरा बाय आजू आइले दस अप्रैल यो तब मैंने देखी आलू वो वहाँ ले यो एक मीटर गहरो जोन खारल देखी की की सामग्री लाऊं ने बहने बिसे में वहाँ ले जानकारी गौर दे वहाँ ले से कामे ले गौर रह अपने देखा उन्हों वो आये ना अब अली को ती आम्रो जति पने इस्ते खेती गौर ना चाहने जब कृषक आरु लगाये � अब मेरे साल लास्ट जब तक कि वने बिरुवा तब अपने लगाऊं नॉन सा वने अब यो आधुनिक प्रविधि आइले को बैगनिक प्रविधि ये जा एक मीटर को गोलाई को खारल खाने रे एक मीटर को इरो खाने रा मैले बनाए जस्ते तब अपने लिपने बनाए रे बिरुवा रोपनो सही ना आजू आइले अब यो बंदा नया प्रविधि से आकर्षण प्रविधि अपनाऊं उस बार ना चांस मेरे साथ लगाये तो अब यो तब मेरे को रिटायर लाइफ से इस्ते गरी रामरे गरी बीतो साइन ना अरे अन्य तब मेरे जस्ते रिटायर बाहर बॉस ने अरला में कई बाल दिनों ना कई कुरा बने ना वो रिटायर बाहर बॉस ने साथ ये रुको थी सार बाजार में उन्होंने चला ठाउं पर नहीं चाइना वाला है ना गांव घर में उन्होंने चाह बंदा वो फल फूल आप अपनों घर वोट पर या अपनों बारी में क्यों उन्होंने चाहते हैं अनुसार को सही साग सब्जी उसकी पालन मौस है ना बंगुर पालन वा कुखरा फार्म पालन ये वाला ये वाला सही प्रविधि अपना आया रहता है ये अपने जीवन लाई सही राम रो क्रियाशील बनाया रखनोस बनना चाहिए ना आज उस दशक में आइले आमिले वहाँ संग देरे कुरा कानीम गरियों रा एकदम ही ताला देखी माथी सम्मा को विषय ले आनु बो यो जानकारी वहाँ यो कृषक पनी उन्होंने सा आइले रिटायर लाइफ एयर सार पनी उन्होंने सा वहाँ संगा हमले सेनो बाला कुसारी करूं रायो वीडियो को लागे कमला थोपरा ले सात दिन दे उन्होंने सा रह वहाँ लगाये था हमी तीन जना एक साथ बीता होना चांस हो हस्त नमस्ते